ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிட் மேத்ஸோட செகண்ட் யூனிட்டில் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஸ்கிரிட் மேத்ஸில் கொஞ்சம் ஈஸியான டாபிக் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஈஸியாக இருக்கலாம் இன்னொன்று இன்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போடுறது இருக்கிறது ஈஸி இது தான் ஓகேவா சப்போஸ் இண்டக்ஷனும் இன்க்ளூஷனும் ஒரே கொஷினாக பேர் அதாவது ஒரே பார்ட்டில் வந்ததுன்னா இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஏன்னா இதில் மிஸ்டேக்ஸ் வர்றது கொஞ்சம் கம்மி உங்களுக்கு ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ இண்டக்ஷன் மெத்தடில் அதாவது நம்ம ஒரு கொஞ்சம் தான் படிக்கிறோன்னா அதை ஃபுல்லாக படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இண்டக்ஷன் மெத்தடில் எந்தெந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரூவிங் ஃபார்முலாஸ் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்து இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க எண்ணெய் வச்சு கொஷின் வந்ததுனால செகண்ட் யூனிட்ல அது மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ எல்லா முறையும் சம்டைம்ஸ் வந்து கொஸ்டினில் யூஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணாமல் வந்தாலுமே இது போல் ஃபார்முலாஸோ இல்லை எண்ணெய் வச்சு கொஷின் வந்தாலே அது நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் இண்டக்ஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஃபார்முலாஸ் ப்ரூவ் பண்ண சொன்னால் என்ன பண்ணணும் எந்த ஃபார்முலாவோட என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு இந்த ஃபார்முலா ட்ரூவான்னு செக் பண்ணணும் தென் என் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவுக்கு அசியூம் பண்ணிக்கணும் தென் என் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டால் கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு போட்டால் எந்த மாதிரி ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்து நம்ம கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிடணும் ஓகேவா இந்த இண்டக்ஷனில் செகண்ட் பார்ட் எப்படி வரும் ஐ மீன் செகண்ட் மெத்தடில் வேற எப்படி கொஷின்ஸ் வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் தட் சம் நம்பர் த த்ரீ டிவைட்ஸ் திஸ் வேல்யூ அண்ட் எயிட் டிவைட்ஸ் சம் வேறு மாதிரி ஒரு எக்யூ என் கியூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸை எயிட் டிவைட் பண்ணும் இது அதை ஏதோ ஒரு நம்பர் இந்த வேல்யூவை டிவைட் பண்ணுதுன்னு கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வீடியோ நம்பர் டூவிலையும் சிக்ஸ்லையும் போட்டிருப்போம் ஸோ இந்த சிக்ஸில் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஒன்லி ஆட் நம்பர்ஸ் ஃபார் ஒன்லி ஈவன் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி கொஷின் வந்ததுன்னா நம்ம எண்ணுக்கு அதாவது கேவுக்கு ட்ரூன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ட்ரூன்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறது தான் இண்டக்ஷன் பட் இந்த மாதிரி ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் கே ப்ளஸ் டூக்கு தான் ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த வீடியோஸில் நான் க்ளியராக கொடுத்துருக்கேன் அது போலவே ஃபார்முலாஸ் ப்ரூஃப் பண்ணுறது வீடியோ நம்பர் ஒன் அண்ட் த்ரீயில் க்ளியராக போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இன்னீக்வாலிட்டி இது ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் கொஸ்டின் ரொம்ப டஃப்பாக மேக் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இன்னீக்வாலிட்டிஸ் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லலாம் இன்னீக்வாலிட்டிஸ் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிற ஐ மீன் இன்னீக்வாலிட்டி ப்ரூஃப் பண்ணுறது நம்ம வீடியோ நம்பர் ஃபோரில் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் இது ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்ளம் இதில் ஒரே ஒரு கொஷின் தான் வரும் அந்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் தட் எவ்ரி இன்டீஜர் இஸ் எய்தர் ஏ ப்ரைம் ஆர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்னு நம்ம வீடியோ நம்பர் ஃபைவில் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்கள் தனியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு விதமாக இருக்கும் இது ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த இதை ப்ரூவ் பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம கேவுக்கு மட்டும் ட்ரூன் அசிம் பண்ணிவிட்டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ட்ரூன் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பட் இந்த ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷனில் ஒன்றுலேருந்து கே வரைக்கும் உள்ள எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் ட்ரூன் அசிம் பண்ணிக்கிட்டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கும் ட்ரூன் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ப்ராப்ளம் இது பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இண்டக்ஷன் படிக்கிறீங்கன்னா எல்லா மாடல்லையும் படிச்சுக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ சப்போஸ் இன் ரேர் கேஸ் வேறு கொஷின் வந்தால் இந்த மாடலில் தான் வரும் ஓகேவா அடுத்தது செகண்டாக நீங்கள் படிக்க போகிறது இன்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்சிபல் இதில் வந்து ரெண்டே மாடல் ப்ராப்ளம் ரெண்டே மாடல் ப்ராப்ளம் தான் வரும் ஓகேவா டிவைசபிள் பை எனி ஆஃப் த நம்பர் த்ரீ ஆர் ஃபைவ் ஆர் செவன் அந்த மாதிரி எல்லா நம்பர்ஸும் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா டிவைசபிள் பைனா ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி யூனியன் டி கண்டுபிடிக்கணும் நாட் டிவைசபிள் பை எனி ஆஃப் த நம்பர்ஸ் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா என்ன நம்பர் அதாவது நாட் டிவைசபிள் பை திஸ் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் டூ தௌசண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி யூனியன் கண்டுபிடிச்சி தௌசண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாடல் ப்ராப்ளம்ஸு அதாவது இன்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்சிபல் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம வீடியோ நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்துருப்போம் அண்டு இந்த
பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு கால்குலேட்டர் கொண்டு போகணும் எவ்வளோ படிக்கிற பச பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் வித்தவுட் கால்குலேட்டர் போடும்போது உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வருது ஓகேவா ஸோ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி போடும்போது இந்த மாடலில் மிஸ்டேக்கே வர சான்ஸ் இல்லை நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கனாலே அட்லீஸ்ட் டூ டு த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகுது ஒவ்வொரு மாடல்லையும் போட்டு பார்த்துட்டு தான் போகணும் சரியா ஜஸ்ட் ஒரு முறை எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நீங்களாகவே ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சு சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக தட் வில் ஹெல்ப் யூ ஓகேவா அடுத்தது இப்போ நம்ம ரெண்டு கொஷின் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் பட் ரெண்டு மாடலில் இருந்து எய்தர் ஆரில் மாறி வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது அட்டன் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு எயிட் மார்க் தான் வாங்க முடியும் அதுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மாடலில் மூணு கொஸ்டினாவது படிக்கணும் இல்லையா இந்த யூனிட்டில் ஸோ அந்த மூணாவது கொஷின் தான் சால்விங் டிஃப்ரெண்ட் சீக்வேஷன்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சீக்வேஷன் சொல்லுவோம் இல்லை ரெக்கரன்ஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி அந்த ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் வீடியோவில் பா போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க பட் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பார்க்க முடியல ஸோ அட்லீஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டுமாவது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம இதை ரெண்டு மெத்தட்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தட்ஸ் இன்னொன்று ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் அவங்க மெத்தட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணலைன்னா ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தடில் போடுறது தான் பெஸ்ட்டு மேக்சிமம் ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன் தான் கொடுப்பாங்க ரொம்ப ரேராக தான் நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம யூஸிங் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் போடுறது பெஸ்ட் பட் மேக்சிமம் நைன்டி கொஸ்டின்ல அவங்க கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க யூஸ் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் ஃபார் சால்விங் திஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுக்கறதுனால ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் படிக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஓகேவா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டூ மார்க்கில் கொஷின்ஸ் வந்துன்னா சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி இன்னொன்று டூ மார்க்ஸில் வந்தும் இருக்குது ஓகேவா இன்னொன்று இதில் ஸ்பெஷலாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் அதாவது நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் வந்ததுன்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் மெத்தடில் போடுறது தான் பெஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் வர மாதிரியே இருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தடில் போடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாக சால் த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ் மெத்தட் ஸோ இந்த ஹோமோஜினியஸ் மெத்தட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன்த் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் வந்து ஓ எயிட்டீன் இங்கேயும் இருக்கா அப்போ இங்கே எயிட்டீன் இல்லையோ எஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கொஷின்ஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க் வந்துடும் எவ் எப்படி இருந்தாலும் இதில் வந்து கொஷின் அந்தந்த மாடல்லேருந்து ஒன்று ஒன்று வரணும் ஓகேவா இந்த ஃபோர்த்து கொஷின் சொன்னால் இல்லையா உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த பிஜன் ஹோல் பிரின்சிபல் பிஜின் ஹோல் பிரின்சிப்பல் படிக்கிறது பெஸ்ட் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் அட்லீஸ்ட் டிஃபைன் பிஜின் ஹோல் பிரின்சிப்பல்ன்றது ஒரு டூ மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் அண்ட் பாமுடேஷன் சம்டைம்ஸ் அந்த நம்ம பிஜன் ஹோல் பிரின்சிப்பல் இருந்து கூட எயிட் மார்க் வந்திருக்கு இந்த வீடியோ நம்பர் செவன் அண்ட் எயிட்டில் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் இல்லை நீங்கள் வந்து இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மீதி உள்ளது ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்தால் அதை விட்டுடலாம் அது வந்து நீங்கள் ஈஸி கஷ்டம்னு அவங்கவுங்கள பொறுத்து தான் ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா எஸ் ஸோ அடுத்து பாமுடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஐ மீன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வேணும் இதில் ஒரு எயிட் மார்க் இதுல மேக்சிமம் இதுல இருந்து ஒரு எயிட் மார்க் வரும் இதை நீங்கள் சாய்ஸில் விடுற மாதிரி வேணால் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம பர்மிடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ்க்கு காம்பினேஷன்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டென் நைன் லெவன் டுவெல் இதிலலாம் போட்டிருப்போம் அண்டு தேர்ட்டீன்த் வீடியோவில் டூ மார்க்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அண்டு இந்த வீ இந்த செகண்ட் யூனிட்கான டூ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டீன்லையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லையும் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க இன்னொன்று நீங்கள் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு டூ மார்க் தான் ஓகேவா அதனால் நல்லா தெரிஞ்சால் எழுதுங்க இல்லைனா நீங்கள் டூ மார்க்ஸை அட்டன் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா இன்னொன்று எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே நீங்கள் எந்த யூனிட் நல்லா படிச்சுருக்கீங்க எந்த கொஷின் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமோ அந்த யூனிட்டை அட்டன் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதுறது பெஸ்ட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட் தான் எழுதணும்னு யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு எந்த யூனிட் நல்லா தெரியுமோ அந்த யூனிட்டை அட்டன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ